。古人称粥饭为世间第一补人之物，不论是病后调养或者是平日的保健，都可以透过这简单又便宜的食疗来保养身体。在熬粥的时候呢，它上面会浮出一层很细腻的粘稠的，像膏油一样的物质，是你的一个能量的精华，人间第一补物啊。小朋友啊，啊，他是可以养得白白胖胖的。像有胃病的患者，反而鼓励他吃粥，但是有技巧。今天很高兴邀请到吴国斌医师来到节目现场，跟大家分享。吴医师你好，主持人你好，全球观众大家好。我们知道敏啊，是我们就是亚洲人的一个主食啊，就是南方人的一个主食。那每天都要吃这个米，米它也很有养分，而且以前也听说啊、哦，每天每个人一定要吃米、嗯。这个米呢，其实是我们生活上饮食一个很基本的一个东西。《黄帝内经》在一个饮食的养生原则，他讲了几段话哈、嗯，就说五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。那这个五谷呢，用现在的话来讲，就是米、小米、啊、豆、麦跟高粱，啊，这是一个五个大的分类。嗯、五谷杂粮对我们多重要呢？李时珍他讲了一段话，就是说哈、啊，这个五谷杂粮是在养人的、啊，我们在养命的哈、啊，得之则生，不得则死。他讲的其实蛮清楚的哈、啊。五谷里面我们刚刚讲五种，但我们为什么特别提到这个白米哈、啊？因为这个白米很特别，大家不晓得一种感觉，就是说生了病的时候，通常都会先吃白米饭，好、啊、那。李时珍怎么讲呢？就说这个白米，我们叫金米哈。这个米呢，哈，得天地中和之气，同造化生育之功。这个对我们身体哈是非常有一个调养的作用。不管你今天得了什么样的重病，这时候煮一碗粥给他吃，这时候他的病后的调养补虚效果是非常好。那么煮粥啊，粥这件事是从什么时候我们中国就开始流传了、啊？大概公元前两千六百九十七年到两千五百九十七年，在这么早以前，皇帝时代就已经有煮粥。的记载，所以他们那时候就发现粥有比饭还要更加的一个好处在，就对了。古人对白米其实他是很推崇的，煮粥啊，是尤其早上吃个粥是非常好的。但是现在的医学、现在的营养学的看法就完全相反的。对，他说吃粥会容易胃痛。对啊，就很多人都想说，哦，我现在糖尿病，白饭吃多了，粥吃多了容易得血糖过高。哦，现在的思考法变成这样子。呃，古人不是这样思考的。哦，那我临床上透过呃患者的一个。临床的一个验证，我们发现几个问题哈。第一个就是说，糙米这个东西哈，在日本人大概三十几年前，他们曾经做过一个研究，我看过两本书啊。日本研究他们很仔细，他们发现这个糙米呢，连续吃三个月会发现一个问题，就是会容易造成气虚、贫血、无力的现象。根据我个人的推测，就是它是带那个壳，其实它是不好消化的。嗯。然后呢，它会无形中耗损。脾的能量，那我们中医讲嘛，脾主四肢嘛，对不对？哈，你的四肢的肌肉要长肌肉，要从脾胃要健壮起来。可是呢，你把你的脾胃的能量竟然无形中耗损，所以它就开始积少，而且你的脾胃能量不够，你气产生不出来，会气虚。有蛮多那个糖尿病的患者哈，都会想说吃白米容易造成血糖增高，所以常常吃五谷米跟跟十谷米或者是糙米，这样的对他的血糖控制有没有效？我临床观察，有些人有效，但蛮多人没效。我的很多糖尿病患者。我问他说他们吃什么？比方说五谷米、十谷米、糙米，血糖还是一样控制不好。嗯、但是我有一个方法就是，我请他们不要吃这些东西，还是要吃回白米。但是我的做法是，白米加小米各一半。小米在古代呢，它可以治消渴，哦，它可以治糖尿病,糖病哦。小米它有个特别功用，就是它是黄色入皮，它对脾胃非常好、嗯。小米它本身有一点清热的作用、消炎的作用。所以我今天如果有患者跟我讲说，他那个肠胃的脏器会吵杂。好，甚至他有肠胃炎上吐下泻。嗯，我一个最好的做法就是请他吃小米粥，吃小米粥哈，肠胃整肠健胃效果很好，比吃药有效。刚刚讲就是说我请糖尿病的患者白米加小米各一半当主食，但是还有一个小小的方法就是，呃，先吃肉，再吃菜，再吃饭这个顺序，就是说先吃肉哦，吃个两三口菜，吃个两三口，剩下一些肉菜啊，配这些米饭一起吃，这样的顺序血糖不会一下子就飙高。那这样的话，血糖反而控制稳定，甚至哎、欸，慢慢的就正常的也是有的、嗯。但是煮一碗好粥，它会有疗效；煮不好粥，反而会伤身体。那要怎么样煮好粥呢？这个煮好粥有个很重要的技巧，就是说清朝的那个袁枚哈，在这《随缘食谱》里面，他讲了一段话，这段这段话其实很经典哈，就是说煮米要怎么煮呢？见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。就是不能太干，不能太稀，对了，就是要米水合一，柔润如一，而后滋味粥。我们讲糜粥，对不对？哈，糜烂的糜，所以要煮米煮到糜烂才叫做糜粥。嗯，所以粥一定要煮到糜烂。所以有些人在煮粥呢，白米放进去，我就煮，我煮个二十分钟，我就把它起锅了，就吃。可是你会发现，这个粥呢，这个米粒其实还没有化开，嗯哼，它还是偏一颗一颗的。那肠胃不好最怕吃的一种饭叫汤泡饭。
这个时候其实范例反而变音不好消化、嗯，所以主咒的技巧就很重要了哈、嗯。包括你主咒的那个过去很重要，我会建议就是大家用那个砂锅，砂锅它的材质是属于土嘛，我们说土可以生万物嘛哈、嗯，所以你这个土呢，你透过那个砂锅在煮的时候呢哈，它的受热它其实是比较均匀的，保温效果很好。在煮的时候呢，我会建议水跟米是二十比一，一碗米二十杯水，慢慢熬熬个两个小时。它的能量就会蓄积进去。对于重病开刀了，或者说你今天吃不下饭的人，有一个方法可以测试他的身体状况还有没有救。嗯，好，我们中讲有胃气则生，无胃气则死。哦，所以让他吃粥吗？嗯、这个粥为什么刚刚讲这个很重要？李时珍讲了，这个粥呢，这个米呢，得天地中和之气，所以它是最中庸的东西。所以呢，它不管任何的病情。它都可以吃，都不会出问题。你在熬粥的时候呢，它上面会浮出一层很细腻的粘稠的这个像膏油一样的物质，哈，我们叫米油。那这个粘粘稠稠，它是米的一个能量的精华。嗯，你把这个给它吃，调它的脾胃，让它胃气提升上来，这是最基本最重要。它比任何东西更好，人间第一补物嘛，因为它比人生更好。这时候你可能没办法吃人生，但你吃这个不会出问题。那你的胃气提升呢，你才有机会把身体调回来。像那个小朋友啊，常常吃这个啊，可以养得白白胖胖的。现在有个问题就是说，有人说胃肠不好的，他胃胀气、胃溃疡的患者、胃酸逆的患者哈，他说他不能吃粥，好，要吃了粥他会泛酸啊，他会不舒服。其实像有胃病的患者，反而鼓励他吃粥，但是有技巧。第一个前提就像刚刚讲，我们把这个米你要煮得很稀烂，你可以做一个测试。如果说你今天胃肠不好的哈，因为他有胃溃疡，表示他胃胃黏膜有点破损。其实你早上起来空腹喝一碗热稀粥的时候，它像一根浆糊一样，可以把你的胃黏膜修复，嗯，涂上一层的意思。所以它对肠胃的修复非常好。我有患者这样吃，而且胃恢复的非常快。但是有的人确实是吃了之后有点胃胃酸逆流，这时候你可以就是我们只吃上面的这个米油，好，下面煮的那个米粒呢，我们就不要吃了。我们在喝粥有个非常重要的重点是，一定要热热的喝。我举一个例子哈，我那患者他肠胃非常不好，他吃什么不对，他马上反应很快，就堵在那里。他一堵起来，胃胀气呢，他会大便大不出来两三天。然后我就教他煮这个粥，像刚刚讲的哈，一比二十的这个方式煮个两小时，然后他就这样煮来喝。因为他胃肠不好呢，那个太太呢，她脚会容易胀气，容易水肿。就他跟我讲，就是说他喝这个粥呢，热热的喝下去之后呢，整个肠子都宽松起来了。然后开始排气了，嗯，然后这个脚的水肿就消了，然后胃肠就开始有胃口了。这个患者他身体容易手脚冰冷，不容易流汗的，嗯，他已经好多年没流汗了，连夏天也不容易流汗。他竟然喝了粥之后，他开始会流汗的。像很多小 baby 啊，就是他胃口不好，胃口不好就吃不下呢。嗯、这时候你给他吃个粥呢，他肠胃就开始蠕动起来，开始运作起来，他就开始会饿了。好、哦，通常我们感冒那时候可能吃太多一些药，消炎的药，那会伤的你的肠胃。这个时候呢。嗯正好就是用粥来把它调回来。这个米饭呢，其实很多有趣的现象哈。呃，我自己以前就是大便都是比较稀溏不成形的哈，就是多年这样。以前肠胃不好，后来有一阵子我就早上就是吃米饭，大概连续吃一个月之后呢，大便就顺畅了，就成型了。所以我这个问题呢，我就遇过有患者是大便常常不好的哈，就比较稀散的，其实肠胃比较弱。嗯，你叫他吃米饭。其实米饭是最好的养胃的方法，真的是如此。这样是。那我们邀请医师帮我们分享桂圆黑糖粥。这个桂圆呢，它本身就有补气血的效果。嗯。哦、它补血效果也特别好。黑糖呢，它能量也蛮够的，矿物质营养成分非常好。再加上这个米饭呢，它调养胃气、补气血、气血虚弱的贫血的人，吃个这个特别好。是。我们的煮法呢，用金米还有桂圆肉、嗯、黑糖。煮法就是一碗米洗干净，然后放在砂锅里面，再放二十碗水，用中小火慢慢熬，要一边搅拌会焦掉。煮差不多一点五个小时之后呢，再适量的加入一点桂圆肉跟黑糖，再搅一搅，总共再煮个三十分钟，煮到米烂。所以这个呢，煮粥也真的是很有技巧。我们也请医师来试吃一下我们今天呢，哦，煮这个桂圆黑糖粥的成果，看是怎么样。就这种粥也是要吃热的吗？呃，粥一定要吃热的，就是任何甜粥也是这样。对对对对，其实那个桂圆香气蛮好的耶。嗯，它会有那种。香甜的黑糖的香气，加上桂圆的香气，所以这是真的蛮适合大人小孩来吃的一个叫做这点心。对对对对，这个点心真的蛮好，而且会让人家脾胃很开，因为甜甜的挺好吃的。是是对，而且你煮的非常糜烂的时候啊，非常滑润，非常顺口。我们煮这个桂圆粥啊，就是一般人他会比较担心，就是说会不会太上火？不会，我们刚刚讲就是说哈、哦，这个米你煮的非常好的时候，它有滋阴的效果。
。那今天我们讲到这个粥呢，跟这个米呢，其实是跟我们每天生活息息相关，也是大家可能第一次听到我们针对这个米来做一个主题啊。希望今天的节目内容呢，对大家都有所帮助。那也谢谢医师来到节目现场跟我们分享，谢谢您。好，谢谢。各位朋友，如果这支影片对您有帮助，欢迎按影片下面的超级感谢赞助我们，让我们可以制作更好的内容，让您和您的家人更健康。